刚才一件马甲，一只牛皮包，模样颜色极是俏丽。仔细想着，若是给小马姐姐用来，定衬肤色，必是极好的。好好说话。我给你这身穿搭配了个 Birkin。宝宝们，大家好！大家从开头的对话中，应该大概能猜到我们今天的这期视频的主题了吧？那小马平时呢，其实是不怎么看电视剧的，但是《甄嬛传》呢，小马个人还是很喜欢的。那尤其是甄嬛，一生可谓是跌宕起伏，大起大落呀。她十七岁入宫，经历了受宠、失宠、出宫修行，到最后呢，回宫复仇。那小马呢，前两天也突发奇想，就在想，如果甄嬛。那个时候有爱马仕的话，那他在人生的不同时期呢，都会用什么样的款式呢？那小马今天就来大胆的猜一猜，我们大女主的纽祜禄甄嬛在人生的不同时期适合的几款爱马仕包。那这期视频呢，我们就边听故事边开箱。话不多说，那我们就开始吧。第一双环环初入宫。我给这个时期的环环准备了这只包。当时呢，十七岁的甄嬛原本是不想入宫的，她的想法呢，感觉比较偏现代一点，愿得一人心，白首不相离。所以她在选秀那天呢，特意穿了颜色清淡的衣服，想要落选。但是相貌和才华都十分出众的甄嬛，偏偏还是被选进了宫。甄嬛入宫之后呢，就看到后宫妃子们为了争宠斗得不可开交，所以决定装病避宠，准备在宫中平淡的度过一生。那在选秀和常在时期，甄嬛的服饰呢都是非常的淡雅的，发型呢也是自然的长发和齐刘海。这个时候呢，甄嬛无论是穿着还是心态，显然还是停留在青涩少女的状态。那我觉得这个时候的甄嬛呢，就像佛系的爱马仕买家，那不争也不抢，也不会被外界的审美带节奏，只要自己喜欢和适合自己的。所以呢，我给这个时期的甄嬛准备的就是这只包——钻石灰麂皮拼 S 笔的令第三零。那首先呢，令弟呢是不需要配货就可以买到的包款。那相对于 BKC 呢，它是比较好入手的，适合佛系的爱马仕买家。那丽丽的包款呢，也非常适合年轻的小女生拎，它非常的休闲百搭。而且钻石灰这个颜色呢，和刚入宫时期的甄嬛素皮的穿搭也是很搭配的。麂皮拼 S 皮的皮质会给人感觉很温暖柔和，和刚入宫时喜欢帮助弱小的甄嬛的气质也是很像的。第二张环环出城宠，小马给这个时期的甄嬛准备了这只包。书接上回，甄嬛因为装病，所以除夕夜没有去参加宫宴，而是去了颐梅园祈福。皇上正巧因为思念纯元皇后，也去了颐梅园。这是两个人的第一次对话。后来甄嬛在御花园又遇见皇上，得知皇上真实身份之后，甄嬛的位分直接从常在变成了贵人。那甄嬛除了长得好看，在得宠之后，亦能和皇上从诗书聊到国事，在生活上也体贴入微，还能歌善舞，可以说是处处给皇上带来了新鲜感和惊喜感。那这个时候的甄嬛也决定为皇上介入后宫争斗，属于融入后宫大染缸的第一个阶段。那小马觉得这个时期的甄嬛呢，和这个包。简直是绝配！这是一支呢 i 六极致粉的康康十九厘米，粉嫩的颜色呢，配上恋爱中的环环，简直是最适合不过了。小马个人觉得，康康的包款呢，也是相对 b u c k y 和 k a y l e e 会更显得小女人一点。呃，但是呢，这些都不是最特别的，最特别的呢，就是这个包的包扣。它是 J 五天方夜檀紫的鳄鱼皮，然后拼接这个中间的是焦糖色的鳄鱼皮，然后这边呢是原色蜥蜴皮，组成了现在的这个包扣。当时看到这款康康的时候，我真的是被这个包扣所惊艳到了。那比皇上看到环环的金红舞还惊艳啊？<笑>应该差不多的惊艳程度吧。那么接下来是第三张，环环狮子心灵重创。那小马给落魄时期的甄嬛准备了这只包包。那人生呢，不可能总是一帆风顺的，在接受皇上圣宠的同时，后宫其他妃子也都在虎视眈眈。接下来，甄嬛开始屡屡被华妃等人记恨陷害，甚至被华妃罚跪，生生跪掉了第一个孩子。甄嬛没了孩子，皇上又不肯重罚华妃，那这个时候呢，甄嬛和皇上之间的感情就开始有裂痕了。那后来，甄嬛又经历了婉婉泪倾的纯元替身事件，对于心性极高的甄嬛来说，简直就是致命的伤害。
这件事之后呢，彻底把甄嬛对皇上仅剩的爱情的小火苗给浇灭了。那最后心灰意冷的嬛嬛选择出宫去甘露寺修行。那来看看小马给这个时期的甄嬛准备了哪一款爱马仕吧。宝宝们知道这个吗？这个其实。是爱马仕的配货，那一个野餐的竹篮，为什么选了这个呢？其实灵感来自于这张图片。和大家开一个玩笑哈，小马真正准备的呢是这只包。那这是一只呢三拼色的 k e l l y 三十二厘米，它的这个扶手呢。还有侧面是石墨灰的颜色，然后包身整体呢是斑鸠灰拼钻石灰。它一只包呢集合了爱马仕三种人气的灰色，那可以说是非常符合甄嬛在后宫碰了一鼻子灰后心灰意冷，在甘露寺心若死灰的悲惨经历了。那第四章，甄嬛霸气回宫。回宫之后的甄嬛呢，可谓是气场全开，霸气侧漏，该拉拢的拉拢，该整治的整治。那其实小马全剧最喜欢看的就是甄嬛回宫的这一段了，那真的是很霸气，以眼还眼，以牙还牙。那这么精彩的复仇，小马肯定是也要准备同样霸气的包包，才配得上我们爽文大女主甄嬛甄女士了。噔噔噔，就是这两只小房子，那一只呢是午夜房子，然后这只呢是雪房子。那这两只包包，无论是皮质还是颜色，都是反过来的。那这只午夜房子的呢，它的整体的呢是普皮，然后刚好是扶手和这个包盖的部分是鳄鱼皮。那雪房子呢是刚好是相反的，它的整体呢是雾面的鳄鱼皮，然后扶手和包盖的部分是普皮。那我觉得这两个小房子呢，就像是这个。这个时期，甄嬛心里的两面，那雪房子呢，代表了甄嬛面对沈眉庄和家人时，心底原本的纯洁与善良；那黑房子呢，代表了面对敌人时的不择手段。那人性呢，本就是复杂的，更何况在后宫这个大染缸里，更是将人性的善与恶尽显得淋漓尽致。到了复仇的最后阶段，甄嬛亲手送走了躺在病卧上的大胖菊，给自己的复仇计划画上了完美的句号。虽然大仇得报，但在整个复仇过程中，甄嬛也经历了挚友和爱人的生死离别。到最后，恨的人都走了，爱的人也都走了。当上了皇太后的她，在其他人眼里，虽然已经达到了人生的顶峰。但是高处不胜寒，顶峰的风景恐怕也就只有他一个人能够欣赏到了。用这只喜马拉雅的 K 里来形容皇太后时期的甄嬛，再适合不过了。好了，以上就是本期视频的全部内容了。那本期视频的内容呢，仅供娱乐，不知道大家看得开不开心呢？如果宝宝们喜欢类似的内容，也可以留言告诉小马哦。喜欢小马的视频，也别忘了点击订阅。那我们下期见。